പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഇലവൺ മെൻസുറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലും മെൻസുറേഷനെ കുറിച്ച് മെൻസുറേഷൻ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിള് സ്ക്വയർ ട്രയാങ്കിള് പാരലോഗ്രാം സർക്കിള് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും ഒക്കെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ദിസ് ഈസ് ലെങ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബ്രഡ് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എൽ ഇൻറ്റു ബി പെരിമീറ്റർ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇനി അടുത്തത് സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഈസ് സൈഡ് രണ്ടും സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷന് എസ് ഇൻറ്റു എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സ്ക്വയർ അല്ലേ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ഫോർ എസ് അതായത് നാല് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് ട്രയാങ്കിൾ ദിസ് ഈസ് ബേസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലേ അതായത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇനി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സം ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ത്രീ സൈഡ്സ് ത്രീ സൈഡ്സിൻ്റെയും കൂടെ ലെങ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത എന്തായിരുന്നു പാരലലോഗ്രം ദിസ് ഈസ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബേസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതായത് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടു ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ദി ലെങ്സ് ഓഫ് അഡ്ജസൻ സൈഡ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ്സ് അതെന്താണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും കൂടെ സം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെരിമീറ്റർ കിട്ടും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇനി അടുത്തത് സർക്കിൾ ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ആർ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സർക്കം ഫറൻസ് ആണല്ലേ അതാണ് ടു പൈ ആർ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഈ എക്സസൈസ് ഇലവൻ പോയിന്റ് വണ്ണിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അപ്പം നമുക്കിനി എക്സസൈസ് ഇലവൻ പോയിന്റ് വണ്ണ് നോക്കാം കേട്ടോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫുൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ വയ്യാതെ വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഓരോ പോർഷനും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സസൈസോടെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാമേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡ് വിത്ത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഹാവ് ദ സെയിം പെരിമീറ്റർ വിച്ച് ഫീൽഡ് ഹാസ് എ ലാർജർ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയറും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിൻ്റെയും ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ
അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ബ്രക്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രത്ത് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പെരിമീ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ക്വയറിന്റേത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെയും കിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടിനും സെയിം പെരിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മളോട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ എന്ത് വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ സീറോയും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ടു ഫോർട്ടി മീറ്റർ അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി മീറ്റർ ദർ ഫോർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് Rectangle is equal to Perimeter of rectangle എന്ത് ആയിരിക്കും ടു ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്ററും കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ടു ഫോർട്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ബ്രത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് അല്ലെ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ലെങ്ത് അറിയാം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഈസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഈ ടുവിനെ നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റി പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈ ടുവിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ആർച്ചേഴ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഇതെന്തായി എയ്റ്റി പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ബൈ ടു ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ ട്വന്റി ഈ എയ്റ്റി നമ്മൾ ഈ ആർ എച്ച് എസിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് ആർ എച്ച് എസിൽ പോയപ്പം മൈനസ് എയ്റ്റി ആയി അപ്പൊ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി വൺ ട്വന്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അപ്പൊ ബ്രത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്തും ബ്രത്തും കിട്ടി അല്ലെ ലെങ്ത് ഈസ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ബ്രത്ത് ഈസ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു എസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ വൺ സൈഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു മീറ്റർ ഏരിയ ആകുമ്പോൾ എന്തായി മീറ്റർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഫീൽഡ് ഹാസ് എ ലാർജർ ഏരിയ എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ലാർജർ ഏരിയ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ രണ്ടിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു റെക്റ്റാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ലെങ്തും ബ്രത്തും കിട്ടി അല്ലെ എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ലെങ്ത് ഈസ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഈസ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു ഈ രണ്ട് സീറോസ് കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ ലാർജർ നമ്മൾ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ആണ് ലാർജർ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സോ ദ സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ഹാസ് എ ലാർജർ ഏരിയ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement
കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എ ഗാർഡൻ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് അറൌണ്ട് ദി ഹൗസ് ഇതാണ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ ഗാർഡൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര കോസ്റ്റ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഗാർഡന് എത്ര ഏരിയ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്ലോട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ ഹൗസ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പ്ലോട്ട് എന്താണ് സ്ക്വയർ അല്ല കണ്ടോ ഇവിടെ ട്വന്റി മീറ്റർ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററും ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ പ്ലോട്ടിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്താണ് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലോട്ടിന്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഹൗസ് എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് എന്ത് വരും ട്വന്റി മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ രണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗാർഡൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഗാർഡൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടോട്ടൽ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹൗസിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മളങ്ങ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പോർഷൻ കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇത്രയും നമ്മളങ്ങ് മാറ്റുന്നു അതായത് ഇത്രയും ഏരിയ നമ്മളങ്ങ് മാറ്റിക്കളയുന്നു മാറ്റിക്കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ളത് കിട്ടും അല്ലേ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഹൗസ് അന്നേരം നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ഗാർഡൻ കിട്ടും അപ്പം അടുത്ത നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഹൗസ് അതെന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗാർഡന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഗാർഡൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര കോസ്റ്റ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവിനെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അതായത് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര റുപ്പി ആയിരിക്കും ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇപ്പൊ വൺ പെന്നിന് ഒരു പെന്നിന് ഫൈവ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ പെന്നിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യും അതേ മെതേട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് കണ്ടുപിടിക്കണ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് developing the garden is equal to endana 325 into rupees 55 endu varum 325 into 55 55 is 25 5 to 10 plus 2 12 5 3 15 16 55 is 25 5 to 10 plus 2 12 15 plus 1 16 ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ വൺ എന്ത് കിട്ടി സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇത്രയും റുപ്പീസ് ആകും ത്രീ ട്വൻറ്റ